திருவண்ணாமலை அருகே கிணற்றில் தூர்வாரும் போது மண் சரிந்து மூன்று தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர் புலக்கானம் கிராமத்தில் பாலு என்பவருக்கு சொந்தமான விவசாய கிணற்றில் தூர்வாரும் படியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது கிணற்றுக்குள் உள்ள பாறைக்கு வெடி வைக்கும் போது மண் திடீரென சரிந்து இந்த இடிபாடுகளில் சிக்கி குங்கணந்தல் கிராமத்தினைச் சேர்ந்த குமார் சீதாராமன் தங்கராஜ் ஆகிய மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த சம்பவத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் அவர்களது உடல்களை மீட்கும் படியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தூத்துக்குடி சம்பவத்தில் உயிரிழந்த ஏழு பேரின் உடல்களை மறு உடற்கூறாய்வு செய்யும் பணி தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றது தூத்துக்குடி சம்பவத்தில் உயிரிழந்த சண்முகம் கார்த்திக் தமிழரசன் ஸ்லினோ கந்தையா காளியப்பன் மற்றும் செல்வசேகர் ஆகிய ஏழு பேரின் உடல்களை மறு உடற்கூறாய்வு செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்த ஆய்வை வீடியோ பதிவு செய்ய வேண்டுமென்றும் காயம்பட்ட இடங்களை புகைப்படம் எடுக்க வேண்டுமென்றும் உடல்களை எக்ஸ்ரே எடுக்க வேண்டுமென்றும் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் ஏழு பேரின் உடல்களை மறு உடற்கூறாய்வு செய்யும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனை மருத்துவர் அம்பிகா பிரசாத் பத்ரா தலைமையில் உடற்கூறாய்வு நடைபெற்று வருகின்றது இதனையொட்டி அப்பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது உடற்கூறாய்வு நடைபெறும் இடத்திலிருந்து நூறு மீட்டர் தொலைவில் பொதுமக்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் தூத்துக்குடி போராட்டத்தின் போது வெடித்த வன்முறையால் காயமுற்ற மூதாட்டி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது வன்முறை வெடித்தது இதில் ஏராளமான பேருந்துகள் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டன இதில் கருங்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த சுடலை மற்றும் வள்ளியம்மாள் தம்பதியினர் பேருந்து ஒன்றுக்குள் சிக்கிக் கொண்டனர் இருவரும் முதியவர்கள் என்பதால் பேருந்தை விட்டு வெளியேறுவதற்கு மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர் இதில் இருவருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து இருவரும் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் வள்ளியம்மாள் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார் தூத்துக்குடி சம்பவம் தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட விவர அறிக்கையில் எந்த தவறும் இல்லை என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்திருக்கிறார் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரம் தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார் அப்போது மு க ஸ்டாலின் தொழில்துறை அமைச்சராக இருந்தபோதுதான் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு இருநூற்று முப்பது ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் தமிழக அரசின் அரசாணை மூலமாக ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் கூறினார் சட்டத்தை பயன்படுத்தியே ஸ்டெர்லைட் ஆலை இவ்வளவு நாட்கள் இயங்கி வந்ததாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் தொழில்துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது அந்த சிப்காட் நிறுவனத்தில் இருந்து இருநூத்தி முப்பது ஏக்கர் கொடுத்ததா இல்லையா அப்படி எப்படி போய் நீங்க ஆலைக்கு சப்போர்ட் பண்ணது யாரு எவ்வளவு கோவம் வருது அவருக்கு சட்டப்பேரவை விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேச எதிர்கட்சிகளுக்கு முழு உரிமை உண்டு என துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறியிருக்கிறார் சட்டப்பேரவையில் பேசிய ஓ பன்னீர்செல்வம் திமுக உறுப்பினர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் அவைக்கு வரலாம் என்றார் தூத்துக்குடி சம்பவம் தொடர்பாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் மனசாட்சியோடு பேசியுள்ளதாக அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான நமது புரட்சித் தலைவி அம்மா தெரிவித்திருக்கிறது தூத்துக்குடி போராட்டத்தில் சமூக விரோதிகள் புகுந்ததே வன்முறைக்கு காரணம் என ரஜினிகாந்த் தெரிவித்திருந்தார் இது தொடர்பாக நமது புரட்சித் தலைவி அம்மா நாளிதழில் காளிகள் ஒழிப்பும் கபாலியின் வாழ்த்தும் என்ற கட்டுரை மர்மயோகி என்ற பெயரில் எழுதப்பட்டுள்ளது இதில் சமூக விரோதிகளை அதிமுக அரசு அடக்கி ஒடுக்கியிருப்பதை ரஜினி மனம் திறந்து பாராட்டியிருப்பதாகவும் போராட்டத்தில் சமூக விரோதிகள் புகுந்து விட்டதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் கருத்தை ரஜினிகாந்தும் தெரிவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது ரஜினி மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டியிருக்கும் விஷ கிருமிகளும் சமூக விரோதிகளும் திமுகவினர்தான் என்பதில் சந்தேகமில்லை என நமது புரட்சித் தலைவி அம்மா நாளிதழ் தெரிவித்துள்ளது ராஜினாமா என்பது பிரச்சினைக்கு தீர்வு இல்லை என கூறி பதவி பித்து பிடித்து அலையும் மாதிரி தலைவர்களுக்கு ரஜினி வேப்பிலை அடித்துள்ளதாகவும் அந்த கட்டுரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வன்முறைக்கு எதிராக இயக்கம் அதிமுக என்பதை ரஜினி வழிமொழிந்திருப்பதாகவும் மனசாட்சி குன்றாமல் மக்களிடமும் பத்திரிகையாளர்களிடமும் பேசியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் அதிமுகவின் ஏடு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது ரஜினியின் குரல் பாரதிய ஜனதாவுடையதா அதிமுகவுடையதா என சந்தேகம் இருப்பதாக திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கிறார் ஆக இதனுடைய பின்னணி குரலாக ஒருவேளை 
ஏற்கனவே பிஜேபி தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய அதிமுக தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது ஆக அந்த குரலாக இருக்குமோ என்ற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு வந்திருக்கிறது எது எப்படி இருந்தாலும் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் அவரே சொல்லி இருக்கிறார் தீவிரவாதிகள் எனக்கு தெரியும் என்று ஆக தெரியும் என்று சொல்லி இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் அந்த தீவிரவாதிகள் யார் என்பதை அவர் நாட்டிற்கு அடையாளம் காட்டினால் நாட்டிற்கு அது நல்லதாக அமையும் அதை அவர் செய்வாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் தமிழ்நாடு சுடுகாடாக மாறிவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் போராடி வருவதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நிஜ ரஜினிக்கும் சினிமா ரஜினிக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருப்பதாக கூறினார் தமிழ்நாடு சுடுகாடாக மாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய திரைப்படங்களில் எத்தனையோ திரைப்படங்களில் போராட்டம் தான் தீர்வு என்று போராட்டத்திற்கு மக்களை அவர் அணி திரட்டியிருக்கிறார் திரைப்படங்களில் அப்படி கருத்து சொன்னவர் நிஜ வாழ்க்கையிலே போராடவே கூடாது என்று சொல்லுவது மிகுந்த அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது சமூக விரோதிகளால் தூத்துக்குடியில் வன்முறை ஏற்பட்டதாக கூறும் ரஜினிகாந்த் சமூக விரோதிகள் யார் என்பதை ஒரு நபர் ஆணையத்தில் தெரிவிக்க வேண்டும் என சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவர் சரத்குமார் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் பட்டியலை வெளியிட மறுத்தால் ரஜினிகாந்தின் மீது தேச துரோக வழக்கு பதிய வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் சமூக விரோதிகள் வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போதே வந்துட்டாங்க தமிழகத்து உள்ளன்னு சொல்றீங்க இங்கேயும் சமூக விரோதிகள் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்றீங்க அப்ப சமூக விரோதிகள் யார் என்று தெரிந்த ரஜினி உடனடியாக அந்த பட்டியலை கொண்டு போயிட்டு ஒன் மேன் கமிஷன் வச்சிருக்காங்க இல்லையா அருணா ஜெகதீஷன் அவர்கள் அவர் முன்னாடி போய் பட்டியலை கொடுங்க இல்லாட்டி உங்களை தேச துரோக சட்டத்தின் கீழ் உங்களை கைது செய்ய வேண்டிய சூழல் உருவாகிறேன் தமிழகத்தில் போராட்டங்களே கூடாது என்ற நடிகர் ரஜினிகாந்தின் கருத்து பாசிசத்தின் உச்சம் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் தவறான மனிதர்களை சரியான நேரத்தில் அடையாளம் காட்டிய கால சூழலுக்கு தமிழக மக்கள் நன்றி கூற வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்டெர்லைட் போன்ற ஆலைகள் தொடர்ந்து நடந்தால் தமிழகம் மண்ணோடு மண்ணாக்கிவிடுமே பரவாயில்லையா என்று ரஜினிக்கு ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ரஜினிக்கும் அதிமுகவிற்கும் ஒரே இடத்தில் இருந்துதான் உத்தரவுகள் வருகிறது என்ற திமுகவின் குற்றச்சாட்டில் உண்மை இல்லை என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தனது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் திமுக எடிபிடியாக இருந்து இருக்கலாம் ஆனால் அதிமுக அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கூறினார் ஒரு தவறான ஒரு குற்றச்சாட்டு எங்களுக்கு வந்து யாருமே வந்து உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த கட்டாயம் இல்லை யாரையும் சார்ந்து நாங்கள் இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு என்ற ஒரு தனித்தன்மை இருக்கின்றது ஒரு ஒரு பெரிய அளவுக்கு அம்மாவுடைய அரசு இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சிறந்த அரசாக இன்றைக்கு வந்து அம்மாவுடைய வந்து கொள்கை லட்சியங்களை வந்து வழிநடத்த செல்கின்ற ஒரு நிலையில் வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கு வந்து அம்மா கற்றுக் கொடுத்த அந்த பாடத்தின் படி தான் நாங்கள் வந்து வழிநடத்தப்படுகின்றோம் பொது வாழ்விற்கு வந்துவிட்ட ரஜினியிடம் கேள்வி கேட்க தனக்கு உரிமை இருப்பதாகவும் ரஜினியை யார் என கேட்டதில் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை என தூத்துக்குடி சம்பவத்தில் காயமடைந்த சந்தோஷ் ராஜ் தெரிவித்திருக்கிறார் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்த அவர் உரிமைக்காக போராடிய தங்களை சமூக விரோதிகள் என கூறுவது வருத்தம் அளிப்பதாக கூறினார் சாதாரண மக்கள் அதாவது அடிப்பட்ட எல்லாரும் செத்து கிடந்த எல்லாருமே நாங்கள் வந்து எங்க மக்களுக்காக எல்லாருமே உயிரையும் கொடுக்க துணிஞ்சு அங்கே வந்து நின்னாங்க எங்களை சமூக விரோதிகள் சமூக விரோதிகள்னே தான் சொல்கிறாங்க எதுக்கு அப்படி சொல்லணும் சமூக விரோதிகள்னு அப்படின்னா நேற்று வந்து எங்களுக்கு எல்லா உதவியும் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா மக்களுங்க போய் தானே உதவி பண்ணிட்டு போகிறாங்க சமூக விரோதிங்கிறதுல உதவி பண்ணலையே மக்களுங்கிறதுல உதவி பண்ணிட்டு சமூக விரோதின்னு வெளியே போய் சொல்கிறாங்க அதான் எங்கள் மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது தூத்துக்குடி வன்முறைக்கு சமூக விரோதிகளை காரணம் என்றும் தொடர்ந்து போராடினால் தமிழ்நாடு சுடுகாடாகிவிடும் என்றும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ள நிலையில் அதனை கண்டித்து சில அமைப்புகள் போராடக்கூடும் என கூறப்படுகிறது அதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ரஜினிகாந்தின் வீட்டிற்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் முப்பது காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் சிவகங்கையில் இருதரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இரண்டு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து உயிரிழப்பு மூன்றாக உயர்ந்திருக்கிறது மானாமதுரை அருகே உள்ள கச்சநத்தம் கிராமத்தில் கோவில் திருவிழாவின் போது இருதரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டது இதில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஆறு பேர் படுகாயங்களுடன் மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சந்திரசேகர் என்பவர் இன்று உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து உயிரிழப்பு மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது 
இந்நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நிவாரணமாக அரசு பத்து லட்சம் ரூபாய் அறிவித்தது இருந்தும் நிவாரணத் தொகையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என உயிரிழந்தாரின் குடும்பத்தினரில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி உறவினர்கள் மூன்றாவது நாளாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை இயக்குநர் ரஞ்சித் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் எதற்கெடுத்தாலும் போராடினால் தமிழ்நாடு சுடுகாடாகிவிடும் என்று ரஜினி கூறியிருப்பது அவரது சொந்த கருத்து என காளா திரைப்பட இயக்குநர் ப ரஞ்சித் கூறியுள்ளார் போராட்டங்களின் போது நடக்கும் அசம்பாவிதங்கள் வருத்தமடைய வைப்பதாக ரஜினி தன்னிடம் கூறியதாகவும் ரஞ்சித் தெரிவித்தார் போராட்டத்தில் தான் நான் இருக்கிறேன் போராட்டத்தின் மூலமாக தான் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம தீர்ந்துடணும் ரஜினி சாரும் வந்து போராட்டமே கூடாது அப்படின்னு சொல்லலை அவர் நான் காலையில் அவர் பேசினேன் நான் போராட்டமே வேணான்னுலாம் சொல்லலை ஆனால் போராட்டத்தில் இருக்கிற இந்த மாதிரியான அசந்தங்கள் நடக்கிறப்போ அதோட பெயின் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்தை என்கிட்ட தெரிவித்தார் காவிரி விவகாரத்தில் சென்னையில் ஐ பி எல் போட்டி நடத்தக்கூடாது என நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது போலீசாரை தாக்கியதாக நாம் தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த மதன்குமார் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் மதன்குமார் மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது திருவள்ளி கேள்வி போலீசார் இந்த வழக்கை விசாரித்து வருகின்றனர் இதில் ஒரு வழக்கில் அவர் ஏற்கனவே முன்ஜாமீன் பெற்றுள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டி அனைவரும் வலியுறுத்தி வந்த சூழலில் சென்னையில் ஐ பி எல் போட்டி நடத்தக்கூடாது என கடந்த ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி சென்னையில் நாம் தமிழர் கட்சி உள்ளிட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசாரை தாக்கிய வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகின வீடியோ காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர் இந்த நிலையில் போலீசாரை தாக்கியதாக எண்ணூரைச் சேர்ந்த மதன்குமாரை கைது செய்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் டாஸ்மாக் மூலம் அரசுக்கு கிடைக்கும் வருமானம் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு இருநூற்று ஒரு கோடி ரூபாய் குறைந்துள்ளதாக அரசின் கொள்கை விளக்க குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல டாஸ்மாக் பணியாளர்களின் ஊதியமும் உயர்த்தி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை தொடர்பான கொள்கை விளக்க குறிப்பு சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறு இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் நிதியாண்டில் டாஸ்மாக் மூலம் அரசுக்கு வருவாய் மற்றும் மதிப்புக்கூட்டு வரி மூலம் இருபத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாய் கிடைத்துள்ளதாகவும் ஆனால் நடப்பாண்டில் இருபத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு கோடி ரூபாய் மட்டுமே வருவாய் கிடைத்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் டாஸ்மாக் கடைகளின் மூலம் அரசுக்கு கிடைக்கும் வருவாய் கடந்த ஆண்டை விட நடப்பாண்டு இருநூற்று கோடி ரூபாய் குறைந்துள்ளது தமிழகத்திலிருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பீர் பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்து ஆறாயிரத்திலிருந்து பத்து லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது என அரசு தெரிவித்துள்ளது இதேபோல டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கான ஊதியத்தை உயர்த்தி அமைச்சர் தங்கமணி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் அதன்படி டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளர்களுக்கு மாத தொகுப்பு ஊதியம் எழுநூற்று ரூபாய் உயர்த்தப்படும் என்றும் கூறினார் விற்பனையாளர்களுக்கு அறுநூறு ரூபாயும் உதவி விற்பனையாளர்களுக்கு ஐநூறு ரூபாயும் உயர்த்தப்படும் என்று அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தார் இந்தியா முழுவதும் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற பத்து சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே பாஜக வெற்றி பெற்றுள்ளது தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்ட கர்நாடக மாநிலத்தின் ஆர் ஆர் நகர் தொகுதியையும் காங்கிரஸ் கட்சி கைப்பற்றியிருக்கிறது வேட்பாளர் இறந்தது உட்பட பல்வேறு காரணங்களால் பீகார் கேரளா உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் மகாராஷ்டிரா மேகாலயா பஞ்சாப் மேற்குவங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒரு தொகுதியிலும் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இரு தொகுதிகளிலும் சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பாலுஸ் கடோன் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றார் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ பதாங் ராவ் மரணமடைந்த நிலையில் அவரது மதன் விஸ்வஜித் கடம் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார் இதேபோல மேகாலயா மாநிலத்தின் அம்பட்டி தொகுதியை காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் வசப்படுத்தியுள்ளது காங்கிரஸ் முதலமைச்சராக இருந்த முகுல் சங்மா இரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில் அம்பட்டி தொகுதியை ராஜினாமா செய்தார் இதனையடுத்து இங்கு நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்ட அவரது மகள் மினானி டி சித்ரா மூவாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் பஞ்சாப் மாநிலம் ஷாக்கோட் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஷர்தேவ் சிங் லாடி முப்பத்தி எட்டாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் கிரோன்மணி அகாலிதளம் வேட்பாளரை வீழ்த்தினார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற கோமியா மற்றும் சில்லி தொகுதிகளை ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா கட்சி கைப்பற்றியுள்ளது அந்த கட்சியின் பபிதா தேவி மற்றும் சீமா மாக்தோ ஆகியோர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் பீகாரில் ஜோஹித் தொகுதியை ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதளம் வசப்படுத்தியுள்ளது ஆளும் ஜனதாதள கட்சி வேட்பாளரை சுமார் நாற்பத்து ஓராயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ஷானவாஸ் ஆலம் வீழ்த்தினார் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நூர்பூர் இடைத்தேர்தலில் சமாஜ்வாதி கட்சி வெற்றி பெற்று
கேரள மாநிலம் செங்கனூர் தொகுதியில் ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்ட சாஜி செரியன் பதினெட்டாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளரை தோற்கடித்தார் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் தாராளி தொகுதியை மட்டுமே பாஜக கைப்பற்றியுள்ளது பாஜக வேட்பாளர் தேவி ஷா சுமார் பதினெட்டாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜீத் ராமை வீழ்த்தினார் மேற்குவங்கத்தில் மகோஸ்தலா இடைத்தேர்தலில் ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது அந்த கட்சியின் வேட்பாளர் துலால் தாஸ் பாஜக வேட்பாளரை விட அறுபத்தி இரண்டாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் அதிக அளவில் வாக்காளர் அடையாள அட்டை கைப்பற்றப்பட்டது தொடர்பாக தேர்தல் தள்ளி வைக்கப்பட்ட கர்நாடக மாநிலம் ஆர் ஆர் நகர் தொகுதியை காங்கிரஸ் கட்சி கைப்பற்றியுள்ளது இத்தொகுதியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் முனிரத்னா நாற்பத்து ஆறாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பாஜகவின் முனிராஜ் கவுடாவை வீழ்த்தினார் மேலும் பல செய்திகளை பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இனி தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களின் போராட்டத்தை தொடர்ந்து தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுவதாக தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்தது இந்த அரசாணையை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய உள்ளதாக வேதாந்தா நிறுவனம் அறிவித்திருந்தது இந்த நிலையில் வேதாந்தா நிறுவனம் நீதிமன்றத்தை அணுகினால் இந்த விவகாரத்தில் தங்களது கருத்தையும் கேட்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி கலவரத்தை விசாரிக்கும் சிபிசிஐடி போலீசாரிடம் ஐந்து வழக்குகள் ஒப்படைக்கப்பட்டு முதற்கட்ட விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது தீயிட்டு கொளுத்திய வாகனங்கள் பொதுமக்களின் புகார் அடிப்படையிலும் வன்முறையின் போது பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோ காட்சிகளை கொண்டும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது முதலில் மூன்று வழக்குகள் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது திருச்செந்தூர் பொது விநியோகத்துறை அதிகாரி கோபால் புகாரின் பேரில் நான்காயிரம் பேர் மீது பதியப்பட்ட வழக்கும் நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி பொறியாளர் ராஜ்குமார் புகாரின் பேரில் ஆயிரம் பேர் மீது போடப்பட்ட வழக்கும் சிபிசிஐடி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை உட்பட வட தமிழகத்தில் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடல் மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதிகளில் நிலவி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வலுவிழந்துள்ளது அதே நேரம் வெப்ப சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள இருபது மாவட்டங்களில் உள்ள மலை கிராமங்களில் அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தி தர உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தின் கேள்வி நேரத்தில் பேசிய ஆத்தூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் சின்னத்தம்பி கல்வராயன் மலை கிராமத்தில் சாலை வசதிகள் இல்லை என்று தெரிவித்தார் இதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இது தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் ஆய்வறிக்கையை பரிசீலித்து அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் முதலமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார் கேரளாவை போன்று புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் நவீன நிலப்பதிவேடுகள் பாதுகாப்பு அறையை திறந்து வைத்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் பாரதியாரின் குயில் தோப்பு இடத்தை முறைகேடாக யார் அபகரித்திருந்தாலும் புகாரின் அடிப்படையில் பாகுபாடு இன்றி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் குயில் தோப்பு எந்த இடம்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அதாவது இந்த மாநிலத்தில் காங்கிரஸ்காராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் தவறு செஞ்சிருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையிலிருந்து புழல் சிறைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் தேச துரோக வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அவர் உண்ணாவிரதம் இருந்து உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் புழல் சிறைக்கு அழைத்து செல்லப்படும் முன்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தன்மீது தேச துரோக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதால் மருத்துவ சிகிச்சை உணவு எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் போராடுகின்ற போராளிகளை ரஜினிகாந்த் பாமர படித்த இளைஞர்கள் அனைவரையும் தன் படம் ஓட வேண்டும் என்பதற்காக புகைப்பிடிக்க வைத்து அவர் வந்து கடலூர் மாவட்டம் விஸ்வநாதபுரம் அருகே தென்பெண்டை ஆற்றில் மணல் குவாரி அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாட்டு வண்டிகளை சிறைப்பிடித்து கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மணல் அல்ல வந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாட்டு வண்டிகளை மறித்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மணல் குவாரி அமைத்தால் மண்வளம் சூறையாடப்பட்டு நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைவு என்று அந்த பகுதியினர் குற்றம் சாட்டினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதையடுத்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது தொடரும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடுடன்